J'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais calculer le périmètre des figures usuelles Mais déjà, est-ce que c'est ce que c'est qu'une figure usuelle <rire> Allez, viens, je t'explique tout. J'aimais pas cette expression quand j'étais au collège, figure usuelle. En fait, ça veut dire bah, les figures les plus connues. Donc en fait, ça passe, non C'est quoi les figures les plus connues Parce que pour celle-ci, il y a une formule. Il bah, y a le carré, la figure la plus connue. Qui aussi bah, Son cousin, le rectangle, aussi très connu. Et enfin, l'autre qu'on va utiliser, c'est le triangle. Je parlais principalement de celle-ci. Pour le cercle, j'en ferai une autre vidéo. Si je te donne un carré de côté A, que vaut son périmètre C'est mieux d'être un peu à l'aise avec les lettres, parce que tu vas tellement les voir dans le calcul littéral que dès maintenant, sois à l'aise. Ton carré de côté A, que vaut son périmètre Le périmètre, c'est la somme de tous les côtés. Mais comme les quatre côtés sont égaux, ça fait combien le périmètre ben, Ça fait quatre fois le côté, vu que c'est à chaque fois le même. Le côté ici s'appelle A, donc on fait quatre fois le côté. A fois 4 ou 4A. 4A, c'est la notation des grands, parce qu'en fait, on n'est pas obligé de mettre le fois entre un nombre et une lettre. Donc, 4A, c'est classe. Mais A fois 4, tu es au top déjà. Ok, maintenant le rectangle, que vaut son périmètre bah, Tu pourrais me dire, bah, le périmètre, c'est le contour. Donc, ça fait A plus B plus, bah, plus A plus B. Et c'est très bien. Mais comme en fait, il y a deux lettres qui se répètent deux fois, on peut dire que c'est en fait deux fois la longueur plus deux fois la largeur. A fois 2 plus B fois 2. Et si tu as compris, tu as une autre façon de l'écrire plus classe. A fois 2, on peut dire que c'est 2A plus 2B. Ça, c'est juste bonus de la vidéo. Je ne veux pas forcément que tu le retiennes, mais voilà, je te glisse ça. D'accord Deux fois la longueur plus deux fois la large. Mais sinon, tu aurais pu additionner tout le monde. Mais comme on parle de figure usuelle, c'est sympa la formule. Ok, le suivant, le triangle. Bon, j'ai pris un triangle quelconque. Les côtés, c'est A, B, C. Comment est-ce qu'on calcule le périmètre Eh bien, tu additionnes tous les côtés. Donc, tu fais juste A plus B plus C. Voilà, aussi simple que ça. Juste pour être sûr que c'est passé, regarde, si mes trois petites applications directes des formules. Si je te mets un carré de côté 5, 5 cm, 5 ce que tu veux, que vaut son périmètre eh ben, C'est 4 fois le côté. Si le côté il vaut 5, tu fais ben, 5 x 4, 4 x 5, autrement dit 20. Je vais mettre les unités, comme ça tu penseras bien à les mettre. 20 cm. Donc à chaque fois, tout est en cm, d'accord Je te mets un rectangle, regarde, la longueur c'est 12 et la largeur c'est 4. Comment est-ce qu'on calcule le périmètre Ah oui, c'est longueur x 2, donc 12 x 2 plus largeur x 2, plus 4 x 2. Combien est-ce que ça fait On commence par les multiplications. 12 x 2, on est à 24. 24 plus 8, ça fait combien Ça fait 32. Donc, le périmètre de ce rectangle, c'est 32 cm. Tu n'oublies pas l'unité. Et ce triangle, je t'ai mis une micro-feinte. Quelle est cette micro-feinte Ah oui, avec le codage, qu'est-ce que ça veut dire En fait, c'est un triangle isocèle. Donc, ce côté, bah, il vaut 7 également. Donc, que vaut le périmètre bah, Tu fais 7 plus 7 plus 10, tu vois aucune feinte ici quasiment. 7 et 7, 14. 14 plus 10, on est à 24. 24 quoi Centimètres. Tu penses bien à l'unité. Parce que le périmètre, c'est la longueur du contour donc qui s'exprime en mètres, kilomètres ou centimètres. Le vrai intérêt avec les figures usuelles, c'est de te feinter avec d'autres exercices. En fait, on te donne le périmètre et on te dit hey, « Hé, retrouve les longueurs. » Donc par exemple, si tu adorable, je te dis que le périmètre d'un carré vaut 32 cm. Question Combien mesure chacun des côtés Bah oui, vu que les quatre côtés sont égaux. En fait, je t'ai donné le périmètre, je fais hey, « Hé, retrouve le côté. » Tu vois, en fait, je t'ai donné la réponse. Un carré, il a ses quatre côtés égaux. Ah oui, une fois que tu fais bah, le côté x4, une fois que tu as multiplié le côté x4, tu es arrivé à 32. Ah ok, donc une fois que tu as fait x4, tu es à 32. Donc pour retrouver le côté, quelle opération il faut faire bah, L'opération contraire, autrement dit, une division. Donc pour retrouver le côté, on peut l'écrire comme ça. Le côté égale quoi bah, 32 divisé par 4. Fois 4, j'arrive à 32. Ah oui, donc je suis parti de 32 divisé par 4. Autrement dit, dis-moi que tu l'as, ça fait 8. 4 fois combien de 32 4 fois 8, 32, tu vois. Sinon, tu pouvais juste te poser la question. 4 fois combien me donne 32 4 fois 8. Donc, au-delà des formules que je te demande d'apprendre par cœur, sois vigilant quand on te met les petites feintes. Et j'espère que tout est clair.